മുഖ്യ ചെയ്തികൾ കോൺഗ്രസ് കൂട്ടണിയിൽ ദേശീയവാദ കോൺഗ്രസ് നേടിക്കുമാർ അമച്ചറവിൽ ശരത് പവാറുക്ക് ഇരണ്ടാമത് ഇടം കിടക്കാതാൽ അതിർത്തി കുടിയരസു തലവർ തേർതലിൽ മുലായം സിംഗ് അഴിത്ത വാക്ക് ചെല്ലാതെ തളമി തേർതൽ ആണയം അറിവിപ്പ് சேலம் அருகே கிராம மக்கள் மீது நடந்த பயங்கர தடியடி சம்பவத்தை துணிந்து மறுக்கிறது போலீஸ் பொதுமக்களிடம் சமரச பேச்சுவார்த்தை சினிமா தியேட்டருக்குள் தீவிரவாதிகள் சரமாரியாக சுட்டதில் பதினான்கு பேர் மரணம் அமெரிக்காவில் நடந்த பயங்கரம் வணக்கம் விரைவான செய்திகள் மத்திய அமைச்சர் சரத் பவார் தமது மதிப்புமிக்க சகா என பிரதமர் மன்மோகன் சிங் பெருமிதம் தெரிவித்துள்ளார் மத்திய அமைச்சரவையில் இரண்டாம் இடம் அளிப்பது தொடர்பான பிரச்சினையில் தேசியவாத காங்கிரஸ் கட்சிக்கும் காங்கிரஸ் கட்சிக்கும் இடையே கருத்து வேறுபாடு ஏற்பட்டுள்ளது இதையடுத்து சரத் பவார் பிரபுல் பட்டேல் ஆகியோர் அமைச்சர் பதவியில் இருந்து விலக உள்ளதாக தகவல் வெளியானது இது தொடர்பாக டெல்லியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய பிரதமர் மன்மோகன் சிங் மத்திய அமைச்சர் சரத் பவார் தமக்கு மிகவும் மதிப்புமிக்க சகாவாக திகழ்வதாக கூறினார் சரத் பவாரின் அறிவு ஞானம் ஆகியவை தமது அரசிற்கு கிடைத்த சொத்து என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் காங்கிரஸ் தலைமையிலான ஐக்கிய முற்போக்கு கூட்டணி அரசில் தேசியவாத காங்கிரஸ் கட்சி முக்கியமான அங்கமாகும் என்றும் பிரதமர் மன்மோகன் சிங் குறிப்பிட்டுள்ளார் இதனிடையே டெல்லியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர்களில் ஒருவரான ஜெகதாம்பிகா பால் தேசியவாத காங்கிரஸ் கட்சி காங்கிரஸ் கட்சியின் நீண்டகால தோழமை கட்சி என்று கூறியுள்ளார் பிரணாப் முகர்ஜி விவகாரம் தொடர்பாக செய்தியாளர்களிடம் பேசிய மத்திய அமைச்சர் பிரபுல் பட்டேல் காங்கிரஸ் கூட்டணியில் சில முரண்பாடுகள் உள்ளதாக கூறினார் being raised from time to time between the congress and the ncp and uh, we have had an ongoing uh, dialogue over the last many years on many issues we feel very strongly that uh, the upa now is entering its last two years before the next general elections and it is time that uh, we as a political party the ncp must madhya amicharavil sarath babarukku irandavathu idam kodupadu kurithu mudivedukka congress thalivar sonia gandhi kaariya committee kootathai kootinar indru maalai nadaipetra inda kootathil amicharavil irandam idam yaarukku enbadu patri theevaramaga aalosikkapattathu குடியரசுத் தலைவர் தேர்தலில் முலாயம் சிங் யாதவ் அளித்த வாக்கு செல்லாது என்று தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது குடியரசுத் தலைவர் தேர்தல் நேற்று நாடு முழுவதும் பலத்த பாதுகாப்புடன் நடைபெற்றது நாடாளுமன்ற வளாகத்தில் அமைக்கப்பட்ட வாக்குச்சாவடியில் சமாஜ்வாடி கட்சித் தலைவர் முலாயம் சிங் யாதவ் ஓட்டுப் போட்டார் தேர்தல் அலுவலரிடம் இருந்து ஓட்டுச்சீட்டை பெற்ற முலாயம் சிங் தவறுதலாக பி ஏ சங்மா பெயருக்கு நேரே டிக் அடித்துவிட்டார் தவறாக ஓட்டு போட்டதை அறிந்து மீண்டும் மற்றொரு வாக்குச்சீட்டை பெற்று பிரணாப் முகர்ஜிக்கு முலாயம் சிங் யாதவ் ஓட்டுப் போட்டார் இந்த விவகாரம் பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது இந்த நிலையில் முலாயம் சிங்கின் வாக்கு செல்லாது என தேர்தல் ஆணையம் அதிரடி உத்தரவிட்டுள்ளது இதனிடையே குடியரசுத் தலைவர் தேர்தலில் பதிவான வாக்குப் பெட்டிகள் அந்தந்த மாநிலங்களிலிருந்து பலத்த பாதுகாப்புடன் விமானம் மூலம் எடுத்துச் செல்லப்பட்டு டெல்லியில் உள்ள தேர்தல் ஆணையத்திடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது சென்னையில் பதிவான வாக்குகளும் டெல்லி போய் சேர்ந்துள்ளன நாளை மறுநாள் வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெறுகிறது எருதுவிடும் நிகழ்ச்சிக்கு அனுமதி கேட்ட நெய்காரப்பட்டி கிராமத்திற்குள் அத்திமீறி நுழைந்து கொடூரமாக நடத்திய தடியடி தாக்குதலை போலீஸ் மூடிமறைக்க முயன்று வருகிறது அங்குள்ள முனியப்பன் கோவில் திருவிழாவின் போது ஆண்டுதோறும் நடத்தப்படும் எருதாட்ட நிகழ்ச்சிக்கு போலீசார் அனுமதி மறுத்ததால் நெய்காரப்பட்டிவாசிகள் சேலம் கோவை சாலையில் மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் 
அப்போது அவர்களை போலீசார் அப்புறப்படுத்த முயன்றதால் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது இதனால் நெய்காரப்பட்டி வாசிகளை தடியடி நடத்தி போலீசார் விரட்டி அடித்தனர் தடியடி நடத்திய பிறகும் ஆத்திரமடங்காத போலீசார் பஜ்ரா உள்ளிட்ட வாகனங்களுடன் நெய்காரப்பட்டிக்குள் நுழைந்துள்ளனர் அங்கு கூட்டமாக நின்று கொண்டிருந்த பொதுமக்கள் மீது கண்ணீர் புகை குண்டுகளை வீசியதுடன் மீண்டும் தடியடி நடத்தினார்கள் அது மட்டுமின்றி வீடுகளுக்குள் சென்று ஒளிந்து கொண்ட பொதுமக்களையும் கதவுகளை உடைத்து வெளியே இழுத்துச் சென்று போலீசார் அடித்து நொறுக்கினார்கள் வீடு வீடாக சென்று ஆண்களை போலீசார் கைது செய்து அடித்து காவல்துறை வாகனத்தில் ஏற்றிச் சென்றனர் இதன் பின்னரே நெய்காரப்பட்டி கலவரம் முடிவிற்கு வந்தது இறுதியில் அப்பகுதிவாசிகள் நூற்றி இருபத்தி நான்கு பேரை கைது செய்துள்ளதாக போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர் இதனால் நெய்காரப்பட்டியில் எந்த நேரத்திலும் மீண்டும் கலவரம் வெடிக்கும் சூழல் நிலவுகிறது ஏராளமான போலீசாரும் அங்கு குவிக்கப்பட்டுள்ளனர் ஆனால் சேலம் மாவட்ட ஆட்சியர் மகரபூஷணம் இங்கு எந்த கலவரமும் நடக்கவில்லை என்றும் கிராமத்தில் அமைதி நிலவுவதாகவும் கூறியுள்ளார் இதனிடையே அரசு தரப்புக்கும் கிராம மக்களுக்கும் இடையே நடந்த அமைதி பேச்சுவார்த்தையில் எந்த முடிவும் எட்டப்படவில்லை இதன் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய சேலம் மாவட்ட காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் அஸ்மின் கோட்னிஸ் தடியடி தாக்குதல் நடைபெறவில்லை என்று விளக்கம் அளித்துள்ளார் போலீஸ் கொடுத்த இதில் யாரே இது கிடையாது இன்ஜுரி இன்ஃபேக்ட் போலீஸ் சைட்ல எயிட் இன்ஜுரி இருக்காங்க நீங்க எல்லாம் பாத்திருப்பீங்க போலீஸ் எல்லாம் கல் அடிச்ச டைம்ல கொஞ்சம் சேஃப் கார்டு பண்ணிட்டு அப்புறம் போயிட்டு மட்டும் உங்களை உள்ள போயிட்டு தடுத்துட்டு அரெஸ்ட் பண்ணி கொண்டு வருக்காங்க நம்ம வேற ஒன்றும் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவரும் மாவட்ட போலீசாரும் கூறியுள்ள இந்த பொய்யான தகவலுக்கு நெய்காரப்பட்டி கிராம மக்கள் கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளனர் பண்டிகை பாதி நின்று போச்சு குழந்தை கூட்டம் எல்லாம் கொண்டாந்து டிச்சில் போட்டு பண்ணிட்டு போலீஸ் அடித்தடி பிரச்சனை அடிச்சு உதச்சி எல்லாம் ஊர்ல ஊர் பக்கம் எல்லாம் ஒன்றி ஒதுங்கி எல்லாம் உயிருக்கு பயந்து வீட்டுக்கு போற சூழ்நிலை ஆகி போச்சு அமெரிக்காவில் தியேட்டரில் புகுந்த மர்ம நபர்கள் சரமாரியாக துப்பாக்கி சூடு நடத்தியதில் படம் பார்த்துக் கொண்டிருந்த பதினான்கு பேர் பரிதாபமாக பலியானார்கள் ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்டோர் காயமடைந்தனர் கொலராடோ மாகாணத்தில் டென்வாரில் உள்ள சினிமா தியேட்டரில் கிறிஸ்டியன் ஃபாலோ மற்றும் அன்னே ஹேத்வே ஆகியோர் நடித்த அதிரடி திரைப்படமான தி டார்க் நைட் ரைசஸ் திரைக்கு வந்துள்ளது முதல் நாள் என்பதால் ஏராளமானோர் படத்தை காண வந்திருந்தனர் கூட்ட நெரிசலை பயன்படுத்தி துப்பாக்கியுடன் தியேட்டருக்குள் புகுந்த மர்ம நபர்கள் இருவர் முகமூடி அணிந்து கொண்டு படம் பார்த்துக் கொண்டிருந்தவர்களை துப்பாக்கியால் சரமாரியாக சுட்டனர் இதில் பதினான்கு பேர் உயிரிழந்தனர் சுமார் ஐம்பது பேர் காயமடைந்திருப்பதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன இதனை பார்த்து அதிர்ச்சியடைந்த பலர் தியேட்டரில் இருந்து நாலாபுரமும் சிதறி அடித்துக் கொண்டு ஓடினார்கள் இச்சம்பவத்தை நேரில் பார்த்த ஒருவர் கூறுகையில் படப்படவென சத்தம் கேட்டதால் பட்டாசு வெடிப்பதாக நினைத்ததாகவும் ஆனால் பின்னர் துப்பாக்கி குண்டு பாய்ந்து பெண் ஒருவர் இறந்ததை கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்ததாகவும் அவர் கூறினார் இந்த சம்பவத்தில் மேலும் பலர் உயிரிழந்திருக்கக்கூடும் என அஞ்சப்படுகிறது தியேட்டர் வளாகத்தில் கண்ணீர் புகை அல்லது வெடிக்கும் குண்டு போன்ற பொருள் இருப்பதாகவும் கூறப்பட்டதை அடுத்து அங்கு வெடிகுண்டு நிபுணர்கள் வரவழைக்கப்பட்டு சோதனையிடப்பட்டு வருகிறது இந்த தொடர்பாக ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டிருப்பதாக போலீஸ் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த துப்பாக்கி சூடு சம்பவம் அமெரிக்காவில் பதற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி சார்பில் குடியரசு துணைத் தலைவர் தேர்தலில் போட்டியிடும் ஜஸ்வந்த் சிங் வேட்புமனு தாக்கல் செய்துள்ளார் டெல்லியில் நாடாளுமன்ற மாநிலங்களவை வளாகத்தில் உள்ள தேர்தல் அலுவலகத்தில் அவர் தமது வேட்புமனுவை வழங்கினார் ஜஸ்வந்த் சிங் மனு தாக்கல் செய்தபோது பாரதிய ஜனதா மூத்த தலைவர் எல் கே அத்வானி மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் சுஷ்மா சுவராஜ் மாநிலங்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் அருண்ஜேட்லி ஐக்கிய ஜனதாதள தலைவர் சரத் யாதவ் மற்றும் கூட்டணி கட்சிகளின் தலைவர்கள் உடனிருந்தனர் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி சார்பில் குடியரசு துணைத் தலைவர் பதவிக்கு போட்டியிடும் ஜஸ்வந்த் சிங் பாரதிய ஜனதா கட்சியின் மூத்த தலைவர் ஆவார் வாஜ்பாய் அமைச்சரவையில் நிதி அமைச்சராகவும் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சராகவும் அவர் பணியாற்றியுள்ளார் ஆகஸ்ட் ஏழாம் தேதி குடியரசு துணைத் தலைவர் தேர்தல் நடைபெறவுள்ளது
ராணுவத்திற்கு தளவாடங்கள் வாங்குவதற்கு லஞ்சம் கொடுக்க முயன்றதாக கூறி அவதூறு வழக்கில் முன்னாள் ராணுவ தளபதி வி கே சிங் ஜாமீன் பெற்றுள்ளார் கடந்த ஜூன் மாதம் எட்டாம் தேதி இந்த வழக்கு நீதிமன்ற விசாரணைக்கு வந்தபோது ஐந்து பேரும் ஆஜராகாததால் அவர்களுக்கு சம்மன் அனுப்பப்பட்டது இந்த வழக்கு டெல்லி மாஜிஸ்ட்ரேட் முன்பு இன்று மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது அப்போது குற்றம் சாட்டப்பட்ட முன்னாள் ராணுவ தலைமை நீதிபதி வி கே சிங் ராணுவ அதிகாரிகளுக்கான பயிற்சி மைய துணைத் தலைவர் எஸ் கே சிங் உள்ளிட்ட ஐந்து பேர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜரானார்கள் இந்த ஐந்து பேருக்கும் தலா இருபதாயிரம் ரூபாய் மதிப்பிலான தனிநபர் ஜாமீன் வழங்கி நீதிபதி உத்தரவிட்டார் In this matter, they have appeared uh, in full uniform today and uh, have sought bail, which was granted and not opposed by uh, the complainant side. And uh, they have been released on the bail bond of 20,000 rupees each on personal bonds. And now they have to appear in the court uh, proceeding further on 8th of uh, August. ராணுவ வாகனங்கள் வாங்க தன்னிடம் பதினான்கு கோடி ரூபாய் லஞ்சம் பேரம் பேசியதாக முன்னாள் ராணுவ அதிகாரியான தேஜிந்தர் சிங் மீது முன்னாள் ராணுவ தளபதி வி கே சிங் குற்றம் சாட்டியிருந்தார் இதை தேஜிந்தர் சிங் மறுத்ததுடன் தன் மீது பொய்யான குற்றச்சாட்டு சுமத்தப்பட்டு உள்ளது என்று கூறினார் இது தொடர்பாக வி கே சிங் உட்பட ஐந்து பேர் மீது தேஜிந்தர் சிங் டெல்லி உயர்நீதிமன்றத்தில் அவதூறு வழக்கு தொடர்ந்தார் தமிழ்நாடு அரசு ஊழியர் சங்கம் சார்பாக பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி தலைமைச் செயலகத்தை நோக்கி பேரணி நடைபெற்றது மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஆர் சவுந்தரராஜன் தலைமையில் இந்த பேரணி நடைபெற்றது இதில் நாடு முழுவதும் இருந்து பல்லாயிரக்கணக்கான அரசு ஊழியர்கள் கலந்து கொண்டனர் பேரணியின் போது அரசு துறையில் காலியாக உள்ள பணியிடங்களை உடனடியாக நிரப்ப வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுத்தனர் பணிநீக்கம் செய்யப்பட்ட மக்கள் பணியாளர்களை எந்த நிபந்தனையும் இன்றி உடனடியாக பணியமர்த்த வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தினர் தேர்தலில் வாக்குறுதி அளித்தபடி அதிமுக அரசு நடந்து கொள்ளவில்லை என்றும் அவர்கள் குற்றம் சாட்டினர் ஆனால் மாநில அரசே முதலாளிகளை விட மோசமான முதலாளியை போல் நடந்து கொள்வதுதான் இப்போது எங்களுக்கு இருக்கிற பிரச்சனையே ஏராளமான பணியிடங்கள் காலி இருக்கின்றன இதற்கு மேல் நிரப்பாமல் இருக்க முடியாது என்று நெருக்குதல் இருக்கிற இடங்களில் கூட கொஞ்சம் கொஞ்சம் நிரப்பலாம் என்று அறிவித்து அதை அப்படி இப்படி நின்று கொண்டிருக்கிறது எலும்பூர் தாளமுத்து நடராஜன் மாளிகையில் இருந்து தலைமைச் செயலகத்தை நோக்கி தமிழ்நாடு அரசு ஊழியர் சங்கத்தினர் பேரணியாக சென்றனர் மே தின பூங்கா அருகே பேரணியை தடுத்து நிறுத்திய போலீசார் அவர்களை கைது செய்து அழைத்துச் சென்றனர் ஏற்கனவே இருக்கிற ஆட்சியிலே பணிக்கு அமர்த்தப்பட்டார்கள் என்பதை தவிர அவர்கள் எந்த பாவமும் எந்த பொழியும் அவர்கள் மீது கிடையாது அவர்களை வேலை நீக்கம் செய்தார்கள் வேலை நீக்கம் செய்த நாற்பது மாதங்கள் ஆன பிறகும் கூட நீதிமன்ற வழக்குகள் மற்றது எல்லா அரசியல் இயக்கங்களும் கட்சிகளும் தொழிற்சங்கங்களும் வலியுறுத்திய பிறகும் சட்டமன்றத்திற்குள்ளே வெளியே எல்லாம் பேசிய பிறகும் கூட அவர்களுக்கு நியாயம் வழங்காமல் இருப்பது எந்த இதுவும் கிடையாது அதாவது இந்த அரசாங்கத்தினுடைய வஞ்சம் தீர்க்கும் போக்கு பழிவாங்கும் போக்கு ஒரு ஒரு அடம் பிடிக்கும் போக்கு என்பதைத்தான் அது காட்டுகிறது சென்னையில் குடிநீரில் கழிவுநீர் கலந்ததால் பொதுமக்களுக்கு வாந்தி மயக்கம் முப்பது பேர் மருத்துவமனையில் அனுமதி தஞ்சையில் தண்ணீர் இல்லாமல் கருகும் நெல் பயிர்கள் விவசாயிகள் வேதனை மற்றும் பல செய்திகள் விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு